السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا فزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من اللسان يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو اللبتر صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزه الكراد عم المصطفى اسد الاله وسيد الشهداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني آدره بخمانو نرنیا مہان مارایا سادہ دکل ابھی بند رایا پانڈی دنے داکل پریا پٹا متعلی معلی سخود رنگل سنی سنگا گڑو پتن دنے داکل اینڈا پریا پٹا مانیا سخودری سخود رمار فین جو مرگا عدیبنا آئی اللہ رب العزت یہ بشد ما ستن دیم دین راتر انگل دیم برکتو ونڈو بششیا حبیب آیت انگل دیم اہل بیت دیم حق ونڈو نمو دیم بند پتا سرور دیم یلا باب انگلوم اللہ سندوش توڑا ونڈو ورد ما فاکی ترد یلا روگ انگل کم اللہ شیفن الگی Afiatullah dirkayu senarut badan yang cedut darat. Mari kita senarut betul. Kamaliya tulle iman nali. Hari ini benda mungkin kita. Sandosh tuor Rabbi lek teri cijalle. 
ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളില്ലാതെ നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം ഇന്നിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സർവമഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെയും ആലിമിയങ്ങളുടെയും ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുപ്പ് മാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പി കൂടിയായ മഹാനായ ഷെയ്ഹു താഹിർലാദിൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അടുത്ത ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കറാമത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും റബ്ബ് ഹബീബിന്റെ ജിബാറിൽ ജന്നാത്തു നായിബൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ എത്തുന്നത് സംഘടനാപരമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാസർകോട് എത്തിയപ്പോൾ ഈ സുസ്താദിന്റെ ഒരു മണത്തറിവ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൊഹിമാത്വം താഹുലായതൊരു തങ്ങളും അനുസ്മരിക്കുന്നത് മെമ്മറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉസ്താദൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്റെ തിരക്കിനേക്കാൾ വലുത് അവിടെ മഹാന്മാരോടുള്ള അതബ് മാനിക്കലാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ഒന്ന് തല കാണിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാം അധിവസിക്കുന്ന ലോകം അത് അവസാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എൺപതിലധികം അടയാളങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷ അടയാളങ്ങളും പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞു വലിയ വലിയ ചില അലാമത്തുകൾ ഇനി പ്രകടമാകാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ദിവസിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും ഗതിവിധികളും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിമകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി പലതും അള്ളാഹു ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു പുതുവർഷത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടെയും ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാൻ നാം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനും സഹിക്കാനും കഴിയാത്ത കേൾക്കാനും കാണാനും കഴിയാത്ത വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ചെറിയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടു കേൾവിയായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചപ്പോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം വായിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നുകൂടെ മീഡിയകൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോ നാം മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടിരുന്ന പലതും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സ്വന്തം അനുഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിശപ്പിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറവിറക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ശാരീരിക നഷ്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വാഭിറായ ഒരടിമയായി ജീവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമോ അവർക്കാണ് സന്തോഷമെന്ന് കുറുഹാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നാം താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞത് ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചുപോയിരുന്നു 
ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇപ്പം വലിയ മരങ്ങളൊന്നും വണ്ണം വെച്ച് കാണൂല താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മട നമ്മുടെ കേരളത്തെ പ്രളയക്കെടുതിയിലേക്ക് അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മഴ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയോഗം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ നിരീക്ഷണങ്ങളെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നാം ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലുകൾക്ക് പോലും വെള്ളം സ്വീകരിക്കാൻ വൈമനസ്യം തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിശക്തമായ കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ ഒഴികെ വരുന്ന മലവെള്ളത്തെയും പുഴവെള്ളത്തെയും കടൽ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോ നിലവിലുള്ള നദികളുടെ ഗതിവിഗതികളൊക്കെ മാറി ഒഴുകുന്ന വഴികളൊക്കെ നദികളായി മാറുന്ന അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളോളം കേരളം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു വിശപ്പിന്റെ കാഠിന് നാം അനുഭവിച്ചറിയും സമ്പത്തിന്റെ വലുപ്പവും ഉയർച്ചയും അറിയാതെ അനുഭവിച്ചറിയും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എറണാകുളമുള്ള പറവൂർ പറവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു പള്ളിയിലെത്തി അവിടെയുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഒരുപാട് പള്ളികൾ മദ്രസകൾ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലും ചളിയിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു പള്ളിക്കുളത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മാറി കിട്ടാൻ എത്രയോ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം കുളത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടും അതിന്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയും പ്രയാസം ആ കൂട്ടത്തിലിങ്ങനെ മദ്രസയുടെ പോരത്തൊക്കെ അരിയും പഞ്ചസാരയും മുളകുപൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കടുകുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിലീഫിന്റെ കിറ്റായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സമ്പന്നൻ ഞങ്ങളോട് വേദന പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉള്ള കാശൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി എ ടി എം മുഴുവനും തകരാറിൽ പൈസ എടുക്കാനും പോയി കീശയെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ സാധനവും മുതലാളിയായ ഞാനും ഈ റിലീഫ് കിറ്റിന് കാത്തു ഉത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറയാ സമ്പന്നനായ ഞാനും ഈ റിലീഫ് കിറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എത്ര 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 പെട്ടെന്നാണ് വലിയ മാസങ്ങളൊന്നും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളൊന്നും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നൻ ദരിദ്രന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരിക ദരിദ്രൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ശക്തമായ മടി അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൗസർ ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനുള്ളൂ ടീ ഷർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആദ്യം ഉസ്താദെ ഈ കോലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ മടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാത്ത ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ ഉള്ള ആളല്ല ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഉള്ളത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നതാണ് ഉണ്ടായ ഒരു തുണി പോലും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു പോയി അവസാനം എനിക്ക് ധരിച്ച ഒരു ഹാഫ് ട്രൗസർ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കംപ്ലീറ്റ് ചളികേറി നശിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഹാഫ് ട്രൗസർ എനിക്കിപ്പൊ ക്യാമ്പിൽ വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാണ് അതും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ മടിയുണ്ടാവണ്ട വരാത്തത് വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഓസരടി നടത്തുന്നവരാ നമ്മൾ നമ്മെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഉടുതണിക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണ്ടില്ലാത്തവരാക്കാൻ വലിയ മണിക്കൂറുകളൊന്നും വേണ്ട സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളാ മരിച്ചു വീഴുന്നതല്ലേ 
പക്ഷേ ആ മരണത്തിന്റെ പാച്ചിലുകളിലും അള്ളാഹു അടിമകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർ രക്ഷപ്പെടുത്തും വയനാട് ജില്ലയുടെ മലം ഒരു വലിയ ഉയർന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു റൂമിൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും കിടന്നുറങ്ങുക നേരെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇടിമുടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൽ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മക്കളും ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്തോ ഒരു അപകടം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവൻ അനുജന്മാരെയും മുട്ടി വലിച്ചു വലിച്ചോടുക ഓടുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുടെയും വാപ്പിയുടെയും വാതിൽ മുട്ടി ഉപ്പാ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാണ് ആ മക്കൾ ഓടിയത് വീട്ടിന്റെ മുറ്റം പ്രകൃതി താണ്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാണുന്ന ദയനീയമായ രംഗം തൊട്ടു പിറകിലുള്ള വലിയൊരു മല അതുരുൾപ്പൊട്ടി വെള്ളവും മണ്ണും ചളിയുമായി ഒഴുകി ആ വീടിനെ മുഴുവനും നക്കിയെടുക്കുന്ന അത്ഭുതരംഗമാണ് ആ മക്കൾ ഓടുന്നതിൽ കാണുന്നത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉമ്മയും വാപ്പയും ആ മണ്ണിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് മക്കൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദന കടിച്ചിറക്കി നാളെ വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് ഒരു ചരിത്രത്തെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട മക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേ വയനാട് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലും മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉരുളമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഹജ്ജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന് വയനാടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാട്ടുകാർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കുഞ്ഞിനന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സല്ല ആ കുഞ്ഞിനന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാകുക ഏതാണ് കുട്ടി എന്നറിയോ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയും കുഞ്ഞും കിടക്കുന്ന വീടും കട്ടിലും അടക്കം മലവെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കിന്റെ വെള്ളം ഏതോ ഒരു മുലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുക ആ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് മാസങ്ങൾ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കേടുവരാതെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് അത്ഭുതകരം പടച്ചറപ്പിന്റെ കഥ എന്തിലും സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന കെടിവ് കെട്ടവനല്ല റബ്ബ് നിങ്ങൾ ഏത് ദുർബലത അനുഭവിക്കേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും റബ്ബ് ദുർബലനായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ദുർബലത കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബ് നമ്മോട് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നായി വരികയാണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ലോകാവസാനം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുരുതുരെ കടന്നു വരുന്നതാ ആ കടന്നു വരുന്ന ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഏത് ഏതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്നറിയോ ഭൂരിരുട്ടിന്റെ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അതേ ഇരുട്ട് രാത്രിയെ ഇരുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുത്ത കാർ മേഘങ്ങൾ ഒരു പാളിക്ക് മേലെ മറ്റൊരു പാളി ഒന്നിനു മേലെ മറ്റൊന്നായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി ഉരുണ്ടു കൂടി കറുത്ത രാത്രിയായി മാറുന്നത് പോലെ ലോകത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രശ്നം അതിനു പിന്നിൽ മറ്റൊന്ന് അതിനൊന്നു പിന്നിൽ മറ്റൊന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ശക്തമായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ചിത്തനകളുമായി ലോകം ഊരിരുട്ടിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നാം കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത്രയും വലിയ ശക്തമായ ജലപ്രളയം നടന്ന കേരളം ഈ തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ വന്യരായ ഷെഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയുണ്ടായി പ്രളയബാധിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ സന്ദർശനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ പലതും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വന്യരായ ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് അവിടത്തെ സംസാരം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതേ ഉള്ള പൈസ ഇനി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു തീർത്തേക്കരുത് കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ വലിയ ഗുരുതരമായൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നു 
ശക്തമായ ജലക്ഷാമമാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കുടിവെള്ളം മനുഷ്യർക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഗവേഷകന്മാരുടെ പുതിയ നിരീക്ഷണം തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തിന്റെ വിധിഗതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ ജലപ്രളയം നടന്ന കേരളത്തിൽ ഈ വന്ന വെള്ളം എങ്ങോട്ട് പോയി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്ന പുഴകൾ എവിടെ നല്ല ചുട്ടുപടുത്ത വേനലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതേ കിണറുകളിൽ വെള്ളം അതിന്റെ നിശ്ചിത ഗതിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധുനിക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ജലക്ഷാമമാണ് ഇനി കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് നാം കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതില്ല പോരാ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് ശക്തമായ കുഴലൊഴുക്കുകൾ നടക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ മൺപാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അട്ടികൾ അതിലേതോ ഒരു അട്ടിയുടെ മണ്ണ് വലിയ കുടലിലൂടെ ജലപ്രളയം നടക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നും മണ്ണിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തു വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണം ഏതായിരിക്കും ജലപ്രളയമാകില്ല നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലോട്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്ന പ്രതിഭാസമായിരിക്കും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ തെനിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇനി ഭൂമുഖത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ശാസ്ത്രലോകം നൽകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത് മിനിയകളിലൂടെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ അവസരമാണ് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന നേരമല്ല ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം വായേണ്ട സമയമല്ല അതേ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വഴി കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമല്ല മഹാനായ മഹാനായ അതേ അവിടെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ചൊരു സംഭവം ഹെല്യത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മഹാനവറുകൾ പറയുകയ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിൽ അവനിക്ക് ഉറങ്ങി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിൽ പരക്കം പാഴാൻ സംഭയാൻ സമയമില്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ നിലവീർപ്പിന് സമയമില്ല മഹാനായ അബുഹാത്തി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു മോനെ നീ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണോ പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിലെ കടുക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മഹാനായ അബുഹാത്തി മുഖിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്റെ നാല് ആഗ്രഹത്തെ മാറ്റി വെച്ച പോനെ എന്നിട്ട് നീ സ്വർഗം മുറുകെ പിടിച്ചോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാലാഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് തീരാത്ത ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആയുസ് കൊന്നു തീർക്കലാണ് മനുഷ്യന്റെ പതിവല്ലേ അതിലൊന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഉറങ്ങാനുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് എത്ര ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കിന്റെ ഭൂതി മാറില്ല ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും അരമണിക്കൂർ ഉറക്കൊടിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ആറു മണിക്കൂർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും ക്ഷീണം മാറാത്തൊരവസ്ഥ അതേ രാത്രിയിൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹജുദിന്റെ സമയത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോയാൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും സുബിഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങി തീർക്കാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഉറക്കിന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് അതേ അമിതമായ ഉറക്കെന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് നിനക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വയസ്സിലുള്ള വർഗത്തിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ഉറങ്ങാനല്ലേ വലിയ ആഗ്രഹം എത്ര ഉറങ്ങിയാലും തീരുന്നില്ല കിട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് സുഹാനുള്ള ചല്ലട്ടെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നൂറ് അസ്തൗഫിറുള്ള പറയട്ടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല കിട്ടാവുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിലായാലും 
ആയാലും വീട്ടിലായാലും പള്ളിയിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും കിട്ടാവുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് മഹാനായ അബുഹാത്യുള്ള പറയുന്നു മോനെ ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളൊരു മുമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ അത് കബറാണ് കേട്ടോ അതേ നിനക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉറക്കിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ നീ എവിടത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചോ അത് കബറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു മോനെ ആ ഉറക്കിന്റെ സമയവും കൂടെ നീ കടമെടുത്തിട്ട് നീ നന്നായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് നീ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച കൃത്യമായ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം അതേ കൃത്യമായി സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച മറ്റുള്ള വാരിലായ സുന്നത്ത് മുളക്കതായ സുന്നത്തുകളൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഹിതുമത്തായിക്കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓടാൻ കഴിയോ മഹാനായ പറയുന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് കബറിലൊരു ദിവസം വരെ സമയം വരാനുണ്ട് നീ പുതിയ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതുപോലെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് മുൻഗർണക്കീൽ അലഹി മുസ്സലാം വന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നൊരു അവസരമുണ്ട് മോനെ ഉറക്കവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങട്ടെ അതിനു മുമ്പുള്ള നിന്റെ അമിതമായ ഉറക്കിനെ മാറ്റി വെച്ചോ മഹാനായ അബുഹാത്യം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് അതാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുള്ളിയത്തുള്ളേ മഹാനായ താഹിറുള്ളത് തങ്ങളടക്കം മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ അടക്കം മഹാനായ മറുഹും പി എ ഉസ്താദിന് അബ്ബറല്ലാഹു മറക്കഥ അടക്കം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരാതി കിട്ടിയെങ്കിൽ ആയി എന്ന് മാത്രം ഒക്കെ കബറിലാണെന്ന് പറയുന്ന മറുപടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ നാല് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് മോനെ അത് നീ നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദുനിയാവിനെ പരിപൂർണമായി നീ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമോ എങ്കിൽ നീ സ്വർഗം പിടിച്ച മോനെ എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്ക് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഉറങ്ങാനിന് സമയമില്ല മഹാനായി ഇമാം ബുഹാരി അവിടത്തെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലോകാവസാനം അടുക്കുന്നതുഹി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ആ ഉറക്കുന്നത് എവിടെയാ എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ നൂറുകണക്കിന് മുതാലിമീങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് യത്തീമുകൾ ഹാഫിമുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറന്നു നടക്കുമ്പോ ആരാധിന്റെ പിന്നിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്റെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നഫ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിതുപോലെ നേടാനന്ത് സാധിക്കും എന്നതാകണം നേരപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മഹാനായ ശ്രീതങ്ങൾ അതേ അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കിടക്കുന്നത് കാസർകോട് ജില്ലയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കർണാടകത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താ എന്റെ അവിടെ വന്ന് കയറി പറ്റിയത് റിൽമിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫുഖറാഹിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിന്റെ വഴി തേടി വന്നതാണ് മുറുക്കണക്കിന് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരക്കം പാച്ചൽ ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ടാ ചെറിയ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രായം മുതൽ അനാഥ മക്കളെ തലോടിക്കൊണ്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഒലുമയെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുതലി ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദായ എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുതലി മീങ്ങളെ ഇന്നും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പോറ്റുന്ന എത്രയോ യത്തീമുകളെയും അഖതികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും കൃത്യമായി നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ സമയം കണ്ടെത്താതെ ലോകം കറങ്ങുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് 
പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഈ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണോ ഉറക്കെല്ലാവരുടെ താല്പര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാൽ അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉറക്കിനെ കബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം മോനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സേവന താല്പര്യവും ത്യാഗ സമർപ്പണവുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് റാഹത്താണ് നമ്മൾ ആശ്വാസ നമ്മൾ ആശ്വാസമായി കാണുന്നതല്ലേ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തീർന്ന ഓ അലഹമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി റാഹത്തായി പോയി എന്നാൽ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അവന് റാഹത്തിന്റെ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫറൗത്ത ഫൻസബ് വ ഇലാ റബ്ബിക ഫറൗബ് നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകലോടു കൂടെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മൂലക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല തൊട്ടടുത്ത നല്ല കാര്യം തുടങ്ങിക്കോ മുന്നിൽ വട്ട പൂജ്യമാണെങ്കിലും റബ്ബിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത നന്മയിലേക്ക് നീ എടുത്തു ചാടിക്കോ അതെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർവേർപ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ച് കൈയും കാലും നീട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് റാഹത്താകുന്ന പരിപാടി ദുനിയാവിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കല്ല മോനെ ദുനിയാവിൽ ത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്ന് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി അണവുറിയാത്ത നന്മയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയി എവിടെയും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താതെ നീ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റാഹത്ത് എവിടെയാ മോനെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അല്ല സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ ഹസനാത്തുകൾക്കാണ് വിജയം എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പടല്ലാതെ നമുക്ക് റാഹത്തില്ലല്ലോ പറയുന്നു നിന്റെ ആശ്വാസത്തെയും സമാധാനത്തെയും നീ സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച മോനെ ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ ഒന്നങ്ങ് കടന്നു കിട്ടിയാലല്ലാതെ നിനക്ക് ആശ്വാസമില്ല കേട്ടോ അതുവരെ സംഗതി പേടി തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാരായ മുതൽ സർവ മഹാന്മാരായ അമ്പിയക്കളും സാലിഹികളും അവർ വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലം എവിടെയാ ദുനിയാ വല്ല ആഹ്രമാണ് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട ദുർബന്മാർ ഇങ്ങനെ പരക്കം വായുമ്പോ ഒരാൾ നരികത്തും ഒരു ഫത്ഹിന്റെ ഭാവം കിട്ടാതെ അവസാനം ചെന്ന് മുട്ടുന്നൊരു വാതിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സബിതത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഓ നബിയെ ഈ ചൂട് സഹിക്കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ശഫാഹത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മടക്കി വിട്ട സമുദായം ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്തുമ്പം അനലഹ 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 ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നു ഹബീബിന്റെ ഷഫായത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എവിടെയാ തെല്ലില 
അവിടുന്ന് നബീബ് പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഓരോ അടിമയും സിറാത്തിൽ മുസ്തീബ് ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോ അവന്റെ ദോഷത്തിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് കാലുവെഴുതി നരകത്തിലേക്ക് വീഴുമോ എന്ന് വല്ലാത്ത ബേജാറിൽ കിടക്കുമ്പോ റബ്ബി സല്ലിം സല്ലിം റബ്ബി സല്ലിം സല്ലിം റബ്ബി സല്ലിം സല്ലിം അള്ളാഹുവേ രക്ഷപ്പെടുത്തണം രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് ആ സിറാത്തിൽ മുസ്തീമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അക്കര കടന്നു കിട്ടിയാലല്ലാതെ നമുക്ക് റാഹത്തിന് സമയമില്ല മോനെ പാലത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചോ അവിടുന്നൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു വിട്ടട്ടെ എന്നിട്ടല്ലാതെ റാഹത്തിന്റെ ചിന്ത വേണ്ട മൂന്നാമത് മഹാനായ അബുഹാത്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് അത് ആത്മാഭിമാനമാണ് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു പേര് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു അഡ്രസ് കിട്ടി നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തി പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ പേര് വന്നപ്പോ ഞമ്മക്ക് വലിയൊരു രാഹത്ത് തോന്നിപ്പോയി അല്ലേ നമുക്കൊരു ഫഹർ തോന്നുന്നില്ലേ ഒരേ ദുനിയാവിൽ ഫഹർ നടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഫഹറിന്റെ സമയം മറ്റൊന്ന് വരാനുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫഹർ നടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫഹർ ഏതൊരു വിഷയത്തിന്റെയും അന്തിമ തീരുമാനം കിട്ടാ ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഓ അലഹമില്ല ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചു നീ ചിന്തിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നിന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലിയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അറിയാതെ ഫഹറിന് എവിടെ അവസരം പോലെ കുറെ ആനോദിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു പോയി എന്നതിൽ പേരിൽ ആത്മാഭിമാനം ഉൾക്കൊണ്ട ഉൾക്കൊള്ളണ്ട നടിക്കണ്ട മഹാനായ അബുഹാത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയുന്നു നിനക്ക് ഫഹർ നടിക്കാനുള്ള അവസരം എവിടെയാണെന്നറിയോ അത് മീസാനിന്റെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഖുർആൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയല്ലോ മഷറയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയ പരാജയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടമുണ്ട് അത് അവന്റെ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ് ആ മീസാനിന്റെ രികൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ ഹജ്ജും നമ്മുടെ ഉണ്ടയും ചെയ്യാറത്തും നമ്മുടെ ദിക്കുറും സ്വലാത്തും ദിനീഹിതുമത്തും നമ്മുടെ താല്ലുമും തദിരീസും മുതാലയും ഇതൊക്കെയൊന്ന് റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് ഹസനാത്തിന്റെ തട്ട് തൂങ്ങി കിട്ടിയാലല്ലാതെ ഫഹറിൻ അവസരമില്ല മോനെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ നാലാമത് മഹാനായ അബുഹാത്തി പറയുന്നു ഇച്ചിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശുദ്ധ വെള്ളം കിട്ടിയാ പോരാ നല്ല നല്ല വെള്ളം തന്നെ കിട്ടണം ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ നല്ല ഏതെങ്കിലും ആഹത്തുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയാ പോരാ വലിയ വലിയ വി ഐ പി ഭക്ഷണം തന്നെ കിട്ടണം വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നല്ലത് തന്നെ വേണം അതേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്നവരല്ല നാ മോനെ ദുനിയാവ് അതിന് പറ്റിയതല്ല 
നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വലിയ വലിയ വി ഐ പി ഫുഡുകൾ കഴിച്ച് നല്ല നല്ല ഡ്രിങ്ക്സുകളൊക്കെ കുടിച്ച് വലിയ വലിയ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം തടിപ്പിച്ച് കൊഴിപ്പിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമെന്ത് അസറായിയില് വന്ന് കിടന്നു കൊടുക്കണ്ടേ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞില്ലേ ആറ് കാലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെന്താണ് മോനെ ആറടി മണ്ണാകുന്ന കബറിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരാറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കബർ അങ്ങ് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ തടി കാണുന്നില്ല എല്ലും കഷ്ടം പോലുമില്ല ശരീരത്തിലൂടെ പൊടുക്കല്ല ഇരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് മാംസം മുഴുവനും മരിച്ചു തിന്നു തീർത്തു പോയി എല്ല് മണ്ണിൽ ത്രവിച്ചു പോയി ഇതിനാണോ മോനെ ഈ നല്ല ഭക്ഷണം ഇതിനാണോ മോനെ ഈ വി ഐ പി ഫുഡ് അതിനാണോ വി ഐ പി ഡ്രിങ്ക്സ് അതിനാണോ വലിയ വലിയ കോടികളുടെ വസ്ത്രം അതിനാണോ ഈ വലിയ വലിയ അത്യാർഭാടങ്ങൾ മഹാനായ അബുഹാത്തിന് പറയുന്നു ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന സഹവാനിയായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അതൊക്കെ കബറ് വരയാ അതിനപ്പുറം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്റെ ഇച്ഛകളൊക്കെ നീ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതേ വളരെ സാധു തരത്തിന്റെ കൂലകോലത്തിൽ വളരെ താഴ്മയോടെ ദുന്യവിയായ ഭൗതികേച്ചകളൊക്കെയും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ വേണം അനാവശ്യമുള്ളതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിന്റെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച മോനെ ദുനിയാവിൽ നീ അല്പം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് ദുനിയാവിൽ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് ദുനിയാവിൽ കുറച്ച് അത്യാഗ്രഹങ്ങളോടൊക്കെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിന്റെ എല്ലാ സഹുവാത്തുകൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് പോലെ എന്ത് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും അവിടെ കിട്ടും എന്ത് തിന്നണമെന്ന് തോന്നിയാലും കിട്ടും ഏത് ധരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടും ഏത് പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടും ഏത് തരത്തിലുള്ള കട്ടിലും ബെഡും വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചാലും കിട്ടും ഏത് രീതിയിലുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ദുനിയാവല്ലാത്തിലും അത്യാഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യസ്ഥലം നീ സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിക്കുമോനെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ നഫ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ നാല് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നീ നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ നീ സ്വർഗം പിടിച്ചോ മഹാനായ അബുഹാത്യം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ ഭീരിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് ആയുസ് തീർക്കാതെ അതേ ആശ്വാസവും അഹങ്കാരവും അത്യാഗ്രഹങ്ങളുമായി ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തെ ബലികടിക്കാതെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ പടച്ചുറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വലിയ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാസത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള വറക്കത്തുള്ള സമയത്താണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു മാഗതം വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ വിശുദ്ധ റമലാനിന് ശേഷം എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി നോമരുഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസരം പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ ഇബ്രഹാം 
ഹജറ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫതാവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഹദീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചെറിയ സനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുപ്പുണ്ട് എന്ന് മഹാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമലിന് വേണ്ടി മഹാനവർകൾ പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും മഹാനവർകൾ റസൂർവാഹി തങ്ങളോട് ഈ ആഗതം വന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂർവാഹി കൊടുത്തത് അതേ നിനക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റിയ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാസം അത് മൊഹറ മാസമാണ് കേട്ടോ നബി മുഹമ്മദ് വിവാദത്തിന് പ്രത്യേക പുണ്യം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു മാസം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പൂർവീകരായ സലഫു സാലിഹ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആദരിച്ച് ബുക്മാനിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാസമാണ് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയം വിവാദത്തുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പരിഗണന കിട്ടുന്ന സമയം അതേ ഈ മഹർവത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കൂടെ കാണേണ്ടുന്ന സന്ദർഭവുമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളും വലിയ വലിയ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമുണ്ട് വലിയ വലിയ ദീനിന്റെ അഴുതാകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച വലിയ അത്ഭുത രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ച പൂർവകാലം മുതലേ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സുന്നത്തായ കർമ്മമുണ്ട് കുട്ടികളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വന്ത സുന്നത്തുള്ള സമയമാണിത് അത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണോ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതേ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ബാലദിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ കുട്ടികളുടെ ദിനമായി പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം അതുകൊണ്ടാ പഴയ കാലത്ത് മുഹറം പത്തിന് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആചാരം അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു ബാലപീഡനം നടന്ന ദിവസമാണ് ഇത് ലോകചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു ബാലപീഡനം നടന്ന ദിവസമാണ് മുഹറമ്പത്ത് യസീദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി ിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് പിടിച്ചു പറ്റിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി തന്റെ കിരാത മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയാ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു മാസം ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ച സമയം അഹ്ലുബൈത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചു അഹ്ലുബൈത്തിനുള്ള കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചു ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബീവിമാര് അതേ മുലകുടി മുലകുടി പ്രായന്മാറാത്ത ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചുമക്കൾ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടവർ കുടിവെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് പോലും വറ്റിപ്പോയി മുലകുടി പ്രായം മാറാത്ത കൊച്ചുക്കൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞ പാൽ ഊണ്ടി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മുലക്കണ്ണ് തൊള്ളയിലിട്ട് ഊണ്ടി വലിച്ചിട്ട് പാല് കിട്ടാതെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോലും അവകാശം കൊടുക്കാതെ ക്രൂരത നടത്തിയവർ അവസാനം കൃപലാ യുദ്ധത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മഹാനായ അലി അസുവർ റതിയുള്ളാഹു എന്നു പറയുന്നു അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കൊച്ചുമകൽ അതേ ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുന്ന് മുലപ്പാല് കിട്ടാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ ആ തങ്ങളു കുട്ടിയെ യസീദിന്റെ ക്രൂരരായ ഭരണാധികാരിക്ക് ഭദ്ര വകുപ്പ് പട്ടാളത്തിന് കേരം നീട്ടിയിട്ട് ഈ കൊച്ചു നിങ്ങളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെയാണ് ഈ പൊന്നുമോൽ കരയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ദാഹം മാറ്റാനെങ്കിലും ഒരൽപ്പം വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച ദൃഷ്ടൂര വർഗം ആ പട്ടാള കിങ്കരന്മാർ അവരുടെ അമ്പ് കുറ്റിൽ നിന്നൊരു അമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് നേരെ നീട്ടിയ അലി അസ്വറുദിനെതിരെ ഒരു കൂരം പൈത് വിടുകയും ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപോന്റെ ശിരസിൽ അമ്പ് ചെന്നു തെറിച്ച് തെറ്റുമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൊന്നുപോൽ പിടഞ്ഞു വീണ് ഷഹീദായെങ്കിൽ 
ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പീഡനം കാണിച്ച ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം അതിൽ ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൊഹറമ്പത്ത് അതേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇബ്നുൽ ജൗസർ അബി അള്ളാഹു അൽഹു അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ലോകത്താദ്യമായി കളറു മാറിയ മട പെയ്തൊരു ദിവസം അത് മൊഹറം പത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അഹിൽബൈത്തിനെ അനാദരിച്ചതിന്റെ പേരിലാ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം അഹ്ലുബൈത്ത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാട് അഹ്ലുബൈത്ത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാട് അവർക്ക് ഇൽമുണ്ടാകട്ടെ ഇൽമില്ലാതിരിക്കട്ടെ അവര് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാടോ ബഹുമാനിക്കാതെ രക്ഷയില്ല സമകാല ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ഔലിയാക്കൾ പോലും ബഹുമാനിച്ചൊരു മഹാനുണ്ടല്ലോ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഔലിയാക്കള് പോലും മലബാറിന്റെ പണ്ഡിതനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കുത്തുബീത്തങ്ങൾ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പയുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായൊരു മഹാനാട് കാമഹാനുഭാവന്റെ ചരിത്രം ഈ വിനീത എന്റെ വാപ്പ തന്നെ പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുത്തുബി തങ്ങളിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കടന്നു വന്നു ആ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുത്തുബി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചു കടുത്തു നിന്ന് ആള് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ സയ്യിദാണ് തങ്ങളാണെന്ന് സുഹാനുബി തങ്ങൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ചുംബിച്ച് പറക്കത്തെടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ കുത്തുബി തങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ കഹല് വെയ്ത്ത് ചെറുതോ വലുതോ എന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇതിൽമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതൊരു മാനദ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതൊരു മാനദണ്ഡമല്ല തങ്ങളുടെ നുതുഫത്തിലൂടെ വന്നതാണോ ബഹുമാനിക്കണം കേട്ടോ അവരെ അനാദരിക്കരുത് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് അവരെ കൊച്ചാക്കി കാണരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് അതിലൂടെ ഹബീബിന്റെ നേടുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അഹ്ലുബൈത്തിനെ നിർദാക്ഷിണ്യം പീഡിപ്പിച്ച സമയം അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പട്ടാളവുമായി കൊണ്ട് മഹാനായ ഹുസൈൻവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർബല പോർക്കളത്തിൽ വലിയ യുദ്ധം നടന്നല്ലോ നിരവധി സഹമഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസത്തിൽ അതേ അഹ്ലുബൈത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നങ്ങ് നേർത്തിയപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുമ്പിനെങ്ങൾ അറിയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് യസീദിനോടും അവന്റെ പട്ടാളത്തോടും തിരിച്ചു ചോദിച്ചു പോയി ിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി ഹുസൈൻ റബിയുള്ളാഹുവിനെ ക്രൂരമായി കൊന്ന യസീദിന്റെ പട്ടാളമേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ വെല്ലിപ്പയായ റസൂറുള്ളാന്റെ ഷഫാഹത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതേ കൊടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ചാടു ഉയരത്തിൽ ഉയർത്തി ഉയർച്ച ഉയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന മഷറയിൽ ഒരാളുടെയും രക്ഷയില്ലാതെ ഹബീബിന്റെ സഫാത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവൻ 
അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്നത്തെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കർബല പോർക്കളം അവസാനിച്ചു നട്ടുച്ച സമയത്ത് കാണുന്ന രംഗം എന്താണെന്നറിയോ ആകാശ രോഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചുകന്ന കളറുള്ള മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് കർബലയും പരിസരങ്ങളും അങ്ങ് ചുകന്നു ആ ചുകപ്പിന്റെ മേലെ പിന്നെയും ചുകന്ന മേഘം വന്നപ്പോ അത് കറുകറുത്ത ഒരു കട്ടിയായ ഒരു ഇരുട്ടായി മാറി നട്ടുച്ച സമയം ഒരു നട്ടപ്പാതിരയുടെ വലിയൊരു ഗൗരവം അതേ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല പച്ച പകലുള്ള സമയം ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല സൂര്യൻ ഉദിച്ച സമയമാണ് പക്ഷേ കർബലിയിലും പരിസരങ്ങളിലും കൂരിയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോയി മിനീങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി റബ്ബേ ഹബീബിന്റെ പേര കുത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ സങ്കടത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ കിടന്ന് കരയുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ അതാ പറഞ്ഞു പോകുമോ ആ പേടിയോട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് വല്ലാത്ത മട പെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ശക്തമായ മട തന്നെ നട്ടപ്പാതിരവരെ മട തന്നെ ഒരാൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കൊന്ന് ആശ്വാസമായി നേരം വെളുത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാപത്തിനും മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗം എന്താണെന്നറിയോ മുറ്റത്തുള്ള കുറെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തും പരിസരങ്ങളിലുള്ള കൊണ്ടുകുടികൾ അതൊക്കെ രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചുകന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചുകന്ന കട്ടകൾ അതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ രക്തക്കട്ട ഉറച്ചതുപോലെ കഷ്ണം കഷ്ടമായി കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു പുറത്ത് തോറിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഈ ചുകന്ന കറ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ട് അത് അലക്കിയിട്ട് മാറാതെ കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു അത്രയും വലിയൊരു പരീക്ഷണം മഹാനായി ഇബ്നുൽ ജോസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അത്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ പരീക്ഷണം അടക്കുന്നതല്ല ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ അത് അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് കൃത്യമായി സുനത്തു കഴിവിന്റെ പരമാവധി പറന്നു നിസ്കാരം ഒന്നുപോലും ഒഴിവാക്കലാക്കാതെ സുന്നത്തു നിസ്കാരങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഖുർആാനോത്തുകളും ദിക്രുകളും സ്വലാത്തുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇസ്തിഫാറുകൾ നന്നായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ നന്നായി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് വലിയ പരീക്ഷണം ഇനിയും ഭീതിയോടെ മുന്നിലേക്ക് കാണുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അതിനു പറ്റിയ നല്ലൊരു സന്ദർഭമാണ് ഈ സദസ് ഇവിടെ കടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അഹ്ദലിയ ദിക്രിന്റെ മജ്ലിസ് അലഹമില്ല ഇനി മഹാന്മാരായ ബദലിയങ്ങളുടെ അസ്മാഹു ചൊല്ലിയിട്ട് നന്നായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഓർക്കുന്നത് വലിയ ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ആമലാണ് വലിയ മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്ത് മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന സമയമാണ് അവരത്തെ സ്മരിക്കുന്ന സമയമാണ് വലിയ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് വലിയ വിനയത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് സുഹാനല്ലാ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വിനീത് ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ സമയങ്ങളിൽ മഹാനുഭാവനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ലാളിത്യമുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നിറകുടം അപ്പോ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മറുഹും പി എ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ സമസ്ത കേരളം ജംഷിയത്തുലമയുടെ മുഷാപറ മെമ്പർമാർ മെമ്പർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ മഹാനായ പി ഉസ്താദ് അതേ അവസാനം വരെ ജാമിയ സഹജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളായി നിന്നിരുന്ന 
മഹാനുപരികൾ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി മഹാനുഭാവന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മസാല പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നു പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമായിരുന്നു മുപ്പരുമായിട്ട് മസലയിൽ എന്ത് തർക്കം വന്നാലും വാപ്പിനോട് പറഞ്ഞു പി എനോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്നോട് ആദ്യം പറയാം പി എസ് താഴ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ ചാന്താ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരൊരു മസ്തല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം വേറാക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ടാവൂല അത്രയും വലിയ അള്ളാഹുടത്ത് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുടത്ത് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവനടക്കം ഒരുപാട് മഹാനായ താഹുല്ലങ്ങളുടെ വാപ്പ അള്ളാഹുടത്ത് തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ വലിയ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക അനുസ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവരുടെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യാനുള്ളത് അവരുടെ ആഹുറത്തിലുള്ള റിഫത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുകയും അവരിലൂടെ നമുക്ക് ദീനും ദുന്യാവും ആഹുറവും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യലാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു പോയി പ്രത്യേകിച്ച് വന്നരായ ബിസ്വസ്താദിന്റെ ഉമ്മ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മക്ക് മൗസുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലുകൾ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പയുടെ വാപ്പയുടെ വാപ്പ സീമാംസിന്റെ വെല്ലിപ്പ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് മുഹറം രണ്ടിനാണ് വലിയ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു അള്ളാഹുടത്ത് തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും നടക്കും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ മഹാനായ താഹുല്ലങ്ങളെ നാം കാണുന്നതുപോലെ കണ്ട് അവിടത്തിന് കിട്ടുന്ന സമാധാനം മുഴുവനും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്ന സമാധാനമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് നാം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസവം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും സന്തോഷത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا راجي سيدا يا ملك الجبار يا الله ديدي بري പറഞ്ഞത് കേട്ടതു നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അയമരായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ പേരമക്കൾ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദുമാർ ആലിമീങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യകൾ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ സാധാത്തുക്കൾ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യകൾ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ ശരീരമാർ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ പലരോടും ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവർക്കും നീ മാഫ് നൽകണം റഹ്മാനെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫിയാക്കി തരണേ അള്ളാ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി തരണേ അള്ളാ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ുംഗ്രഹിക്കണം ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد والي وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونرأي سيدنا بغير بذيرك بذيرك الله أكبر الله أكبر الله